parte de compasión para robar este vehículo que era utilizado por un albergue que apoya a pacientes con cáncer. La cámara de seguridad del establecimiento captó cómo este sujeto camina tranquilamente por esta calle, pasa al lado del vehículo blanco, lo marca y posteriormente se acerca para irrumpir en él y llevárselo. Ahora que ya no tenemos y no contamos con el carro, los pacientes se están trasladando en taxi que eso impacta económicamente en ellos, ¿no? Nosotros tenemos que contratar taxis, tenemos que contratar movilidad para poder hacer el traslado de los alimentos, nos los traigan, las personas que nos quieren donar también es lo mismo, ¿no? El albergue Misericordia Divina apoya a los pacientes y sus familiares brindándoles un refugio donde establecerse debido a que en muchas oportunidades los pacientes vienen desde las regiones del Perú hacia Lima para recibir tratamiento y no cuentan con los recursos económicos suficientes. Este es el caso de estos dos padres de familia cuyos hijos tienen leucemia y no pueden costear el precio elevado de los pasajes en vehículos particulares. A nosotros nos afecta muchísimo, no solo a mí, sino a muchas, muchos este, pacientes que están acá en el albergue porque sucede que esta enfermedad no espera que amanezca para recién acudir a, al hospital. Llega en el momento que puede ser una de la mañana, dos de la mañana, tres de la mañana, cuatro de la mañana, y a esa hora es difícil encontrar los carros. Entonces, la camioneta era la única movilidad que servía para el, para el traslado de pacientes. Claro, indigna mucho, pues, como como ser humano, todo y como padre, como de un paciente también indigna, pues, como es que no sirve. A veces hay gente inconsciente que no ve eso, pues. Mal, hay gente que vive del mal, pues, ¿no? Los representantes de este albergue se acercaron a la comisaría de Surquillo y presentaron su denuncia. El vehículo es una van de color blanco con placa BCC 740. Si usted logra reconocer la unidad, no dude en llamar a las autoridades para que se pueda recuperar el automóvil y estas familias continúen siendo ayudadas. Terrible, ¿no? Esas familias que llegan con tantas dificultades, que tienen que venir hasta Lima porque en sus regiones no encuentran hospitales para poderse hacer estos tratamientos para luchar contra el cáncer. Vienen hasta Lima, vienen a este albergue y un desgraciado, un delincuente, les roba esta camioneta donde eh, con esta iban a poder llegar hasta los hospitales y recibir el tratamiento que tanto necesitan. Ojalá que la, que la policía los pueda ayudar a ubicarla. Anoche durante